Добрий вечір, друженька. Добрий вечір, подруженька. Оце я ввечері е, зібралася на пробіжку. До речі, погода у нас трошечки наладилася. Це тому, що зробили штучне дощ, як штучну погоду дощик викликали. І воно пил прибило і вже більш-менш мона дихати. Тому щоб вдома скільки сидіти мона, треба і побігати. <кій> Але оце я забулася перед тим, як вийти замотати свої артрозно артритні коліна, тобто протекти такі надягти на колінника. І що, і пробіжка вона така стала. Біжиш, біжиш, стоїш, знімаєш. Біжиш, біжиш, стоїш, знімаєш. Стебільшого, як скандинавська ходьба. Ну що, хочу тебе запросити прогулятися, побігати трошки, наскільки це можливо. Подивилися навколо туди-сюди зі мною, пішли, перед сном прогуляємося, подихаємо відносно свіжим повітрям. Це ж корисно. Чи в мене і думок не було записувати такого плану відос, відос про гулянку. Але, але так от сталося. Я думала, що прибіжу додому і запишу якогось такого позитивного, заспокійливого відосіку для сна з добрими словами, смерками, щось таке приємне для розслаблення. Не знаю, може і зроблю це, але пізніше. От, а поки що ну, записала, то і записала. Думаю, прогуляємось все одно. Оця річка яку я тобі показую, маленька така вузенька, вона колись була дуже велика і широка, така повнободна, але з розвитком міста, індустрії і все таке свою справу зробили. І тепер та річка маленька, вузенька, але там якісь такі мальки трапляються і навіть качата прилітають, там щось сидять, колупаються. І ще одну птичку тобі покажу. Дуже люблю цю птицю. Це все під мостами. Ми з тобою ходимо, лазимо. А ще тут іноді ночують без хатки. І залишають там свої речі ковтри, в яких вони сплять. І іноді пишуть такі ото, як листочки, що, будь ласка, якщо знаєте, то не викидається, що це їхній дім. От. А в минулому році під цим мостом дівчинка жила. От. Сильне тут взимку і без сніга це все. Куди та дівчинка поділася, я не знаю. Зараз трошечки пройдемо і я тобі покажу дім музей. Там вогники горять. Ось його бачиш. Зараз я ближче до нього підійду. Розповім тобі щодо чого. Це будівля дуже-дуже стара, її будували в військові часи, тому що майже все, майже все, все історично, за винятком там щось, деяких 
палаців імператорських, майже все-все було знищено, розбомбили. І люди біля річок робили усе такі дерев'яні на сваях будівлі, декілька родин проживало все так біля річки, бо це доступ до води, і річка була інша. Там і рибка якась водилась. Вона і зараз та рибка водиться, але маловато. Тобто вода – це завжди а, про життя. От і залишився а, цей а, такий як монумент вже. Ну не монумент, точніше, а історична споруда залишилася. От, зараз ми йдемо далі. А, це таке місто як кажуть, для поцілунків. А, влітку а, тут танцюють а, співочі фонтани, ілюмінацію включають, оце такі серденькі світяться, різнокольорове. І є такі лавочки в формах серця, вони теж підсвічуються. І тут десь, зараз покажу, а, такий типу малюночок, де хлопець а, робить дівчині пропозицію щодо одруження, мабуть. Ну, щодо одруження, що ще тут скажеш. А іноді я гуляю тут з собаками своїми, і коли через річку переходимо, я беру малих на руці. І у Фріди зразу інстинкт перекидається, вона починає лапами гребти, мателяти, наче пливе. Ну, це мала мене просто... Вона виросла біля моря, а майже до року ми жили біля моря на першій береговій лінії, а у Сари цього інстинкту немає, вона взагалі боїться воду і їй не доганяє, що коли річку переходимо і водичка шумить, що треба лапами мателяти грести. А ось Фріда чує, якось вона так відчуває і ну, розуміє, що то вода і треба погребти, навіть якщо то у мами на руцях. Це тобі б наблизила, показує е, такий же житловий комплекс. А колись хотіла там зняти собі е, житло, але дуже дорого. Е, дуже великий внесок, е, залог, чи як тут називається депозит. І залог тут не так, що за перший останній місяць ти вносиш, якщо це нові такі будівлі, висотки, ти маєш внести пуджик, як його тут звуть, а це ну, депозит або пуджик на доместиковому, а це майже 70% від вартості того житла. І контракт підписується на два роки. Це дуже довго. Він юридично підкріпляється. І от подумай, да? 70% вартості житла ти вносиш і живеш потім два роки. Але хто знає, якщо тобі треба буде раніше з'їхати, чи хто знає, що поміняється в житті. Зараз бути в чомусь впевненим дуже важко. Та і такі гроші, ну вони, ну, Хто знав, що там потім господарям не сподобається, і, чи повернуть тобі того поджика. Тому в цій будівлі якось так не вийшло. І взагалі я думала, що там балкони а, будуть такі, як прозорі, прозоре скло пол. А ні, виявилося, що ні. Ну, так подумала, та й не склалося. Бачиш, які оця будівля, які вони такі споруди, наче з якогось фільму космічного. Ну, не склалося, то й не склалося, може воно і на добре, може воно навіть на краще. Гляємо далі. 
А ще знаєш що? Я ж це перед тим, як на вулицю піти, ну, думала ж бігати, бо то помила голову. А голову помити, ну, це в мене волосся ціла історія. Я іноді так психую, що думаю, може мені його нахер обрізати, а потім, ну, його попускаю і таке, бо воно довге, і е, я його не сушу феном. Тому що пересушує дуже сильно, а тут і так вологості майже немає, тут досить така а, погода, клімат досить сухий, і воно ламким стає, якщо користуватися цими фенами. Я, коротше, думала, що воно підсохло трошки, та й побігла собі, а потім вже, коли ну, вітер такий пронизливий, поняла, думаю, що мені так холодно. Ну, коли не біжиш, а коли просто йдеш, знімаєш. Я його мац-мац свою косу, а вона волога. Я думаю, ну, ладно, додумалася це. Ну, думаю, що не простино, бо я назад бігла швидко. І думав, що чаю там напилася, такого всього. От. Зараз вона, ну, ці три стовпи, вони зараз як пам'ятник тут про мости. Діди стоять кам'яні, вибиті з камня. Хотіла про них розказати, але це також якось в окремому відосі зроблю. Бо вже і темно воно, я думаю, що там зняти. А сьогодні ще такий день, що воно, бачите, не те підсвітки майже такої немає. То я подумала, що якщо туди йти, то буде, мабуть, темно і не вдасться зняти це все гарненько, красивенько, тому я піднялася на місточок і вже вирішила тут трошечки познімати місце. Як ви бачите, дуже багато в місті, так, це моя фрідуська там дзявкає, гавкає поруч, сидить і гавкає охоронка, охорона, моя охорона собача. От. Кажу, ви бачили, хрести тут дуже багато протестантських церков, англіканських церков дуже багато. І з'являється все нові, нові, нові. І навіть буває так, що йдеш, йдеш, 200 метрів пройдеш, одна церква, 200 метрів друга церква. І це все вони будуть протестантські. знаходиться готелів. А щодо готелів, вони такі, ну, специфічні, дуже дорогі. І майже в жодному готелі, який це на цій вулиці, немає свого ані басейну, ані спортзали. Хоча коштувати може на добу і 200 доларів, і 300. Тобто за ніч не на добу, а за ніч порахується заселення. Це зазвичай друга година дня і чекаут. Це чекін друга година дня і чекаут. 
це 10 11 десь так Звучує від усіка, ну, за кадровим голосом, в мене таке слово паразит, в мене взагалі багато о, таких слів паразитуючих. Я особливо наприкінці, коли не знаю, чим закінчити, маєш поставити наче крапку в реченні, але кажеш, от, о, ти так позіхаєш, бачите хрест, червоний хрест. Ну, церкви протестантської, далі знову будівлі, дома, 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 дома. Це вважається не самий забудований район, це вважається зелений район. Ну, тому що річка є і усе так в дерева. Ці дерева, до речі, штучні. Ну як штучні, вони тут не мали рости, не мали зростали, їх просто туди завезли. Тобто на початку дерева вирубають, потім їх насаджують. Вони в таких капсулках їх висаджують. І дерева часто хворіють, вони ну, слабенькі. І навесні їм роблять спеціальні ін'єкції. Я не пам'ятаю, коли знімала чи не знімала, що це за ін'єкції в коріння і по стволику. Ті ін'єкції вони дуже дорогі. Кажуть, що наче одна там капсула чи доза, чи як воно там рахується, може коштувати до тисячі доларів, а навіть більше. Але все ж таки дерева мають бути по це повітря. Ви знаєте, така забита спотворена фраза, вона вже така подзатаскана, як кажуть. А на що нам дерева? Дерева ж вайфай не роздають. Вони і всього лиш дають нам повітря та кисень для того, щоб ми дихали. що за прогнозом дощ буде пізніше, тобто його по часам. І я вже казала про те, що це штучно створений дощ. Тобто коли пилюка вже занадто шкалить і на карті показує, показує оранжевий колір, червоний колір, що дуже шкідливе повітря, тоді роблять штучний дощ. Розповідала якось другу про це, а я того не знала, то я також дізналася з часу. Розповіла про це другові, а він каже, ну що, я йому кажу, що авіацію підіймають в небо, і вони там щось якийсь хімікат, речовину розпілюють. Він каже, то цемент. А я так здобувалася, кажу, ну який цемент, як це викликати дощ цементом? Я думала, що там якісь іони срібли. Щось таке роблять, ну, особливе. Він каже, ні, ні, то просто цемент розсіюють над хмарами, і потім починається дощик, тобто штучний грозовий фронт, або просто дощ, якщо він прибив пилюку, змив її та очищилося повітря щоб воно стало для дихання більш-менш нормальним. Журавлика, журавлика, бачите? Я оце спеціально зупинилася, щоб його познімати. Лише я боялася підійти, щоб не перелякати пташечку, бо вона там щось виглядала, хто знає, може їсточки там собі щось не знайшла, придивилася, а тут я. Тому я так Акуратненько, акуратненько приблизила, познімала, але він мене журавлик той помітив. Я от відійшла, пішла собі далі. Ой, 
я коли бачу журавликів, знаю, так люблю цю птичечку, а вони коли взлітають, то розмах крилами ж роблять, і так ніженькі, оті складають. Ну, гарнюні, просто гарнюні. Кажуть, що колись їх було набагато більше, але а зараз так, як є. А ще я не люблю хмурочоси. А ще я качати там качати знімала, але качок, мабуть, вам не видно, бо вони а, по кольору зливаються з камінням. Там ще якусь птичку потім знайшла, теж її знімала. От, а що до хмурочосів, я їх то так не люблю, тому що хмурочоси це для пташок то біда то є біда. Воно пташки, коли летять, а хмарочоси зазвичай, що вони мають там ну, таке, як ото зеркальне скло, а птичка не розбирається, і вони прямо то туди рубляться і вмирають, розбиваються. То є біда і для екології, ну, і для самих пташок, бо і так вже на нашій планеті залишилося звірят і Пташок. Ну, все менше і менше стає, і деякі види пташок і звірів е- гинуть, і з кожним роком, ото читала, кажуть, що вони просто зникають, просто зникають. О, це дуже погано. Тобто людина не може зберегти планету і не може зберегти той ресурс, приумножити його якось, які боженьки дарували, а потім людина плаче, що як же ж так, то цунами, то виверження якихось вулканів, то землетрус, оце ж Равлика я другого вже бачите, помітила, теж його познімала, пташеня, пташата. От умалувалася, стояла, та пішла собі далі. Я потім зараз от, ну, біду, там бідусику, і ще з іншого ракурса хочу його познімати, ну, познімаю його. І ще одну пташечку там сиділа, така пташечка, але я приближала, приближала, вона сиренька, я не роздивилася, що то є, що то за вид. Так, журавлик потім не буде летить кудись. Мабуть, це ж таки помітив, що я стою, знімаю, може і перелякався, хто знає. Не знаю, але я не хотіла його лякати, дійсно не хотіла його лякати. От. І там ото сидить таке щось маленьке, сіреньке. Я спочатку подумала, що то є сова. Наче, наче схоже, але ні, ні, не сова, хоча й голова велика така. Думаю, що там сова буде летати, що і зараз полювати. Вони зазвичай пізніше на полювання ті сови вилетають. Ну, я так думаю. От зараз знову буде церква протестантська з таким червоним хрестом. Якось навіть лячно. Я не знаю, я тут таке не люблю. Хоча і мені то яке діло, ніякого, але воно так досить дивно виглядає. Це мостики, мостики, місточки, 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 місточки. Всюди місточки ті. Шум насправді стає страшенний, воно так терехтить все. Там же транспорт туди-сюди їздить то я вирішила просто звуки всі вулиці зовні прибрати та за кадровим голосом поспілкуватися з тобою, друженька. Що ж, я дякую за те, що ти зі мною прогулявся. Мені було приємно, подружка. Я дуже дякую за те, що ти знайшла час зі мною прогулятися, скласти мені приємну компанію. Я дякую. І до зустрічі в новому відосику. На все добре, я хочу, щоб у тебе все було добре. Буває, до зустрічі.